ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അഡോപ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിന്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ജിത്തു പീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്പ് ടൂൾ നമ്മുടെ ഡിസൈനിലേക്ക് കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ടൈപ്പ് ടൂളിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാനത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് അറിയാം എങ്കിലും അതിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ക്യാൻവാസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടൂൾ ബോക്സിൽ ടി എന്ന ഒരു ഐക്കണിൽ കാണുന്നതാണ് ടൈപ്പ് ടൂൾ അതിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ടി ആണ് ടൈപ്പ് ടൂളിന്റെ ഐക്കണിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ടൈപ്പ് ടൂൾ വെർട്ടിക്കൽ ടൈപ്പ് ടൂൾ വെർട്ടിക്കൽ ടൈപ്പ് മാസ്ക് ടൂൾ ഹോറിസോണ്ടൽ ടൈപ്പ് മാസ്ക് ടൂൾ അങ്ങനെ നാല് ടൂളുകളാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഹോറിസോണ്ടൽ ടൈപ്പ് ടൂൾ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ ഹോറിസോണ്ടൽ ടൈപ്പ് ടൂൾ ആണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മൗസ് പോയിന്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കഴ്സറും കഴ്സറിന് ചുറ്റും ഡോട്ടഡ് സ്ക്വയറുമായിട്ടുള്ള മൗസ് പോയിന്റർ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ബാറിലോട്ട് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ബാറിൽ ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ബോക്സ് നമ്മൾ ഏത് ഫോണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ബോക്സ് ആണ് ഫോണ്ടിന്റെ പേര് ഇടത് വശത്തായിട്ടും വലത് ഭാഗത്ത് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഒരു സാമ്പിൾ എന്ന പേരിൽ ആ ഫോണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയ സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഏത് ഫോണ്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഏരിയയിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോണ്ടാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ അടുത്ത ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ബോക്സ് നോക്കുന്നു നാരോ റെഗുലർ ഇറ്റാലിക് ബോൾഡ് ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക് ബ്ലാക്ക് അങ്ങനെ കുറെ വകഭേദങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ഫോണ്ടിന്റെ തന്നെ പല സ്റ്റൈലുകളാണ് അപ്പൊ ഏരിയയിൽ എന്ന ഫോണ്ടിന്റെ പല സ്റ്റൈലുകളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നാരോ റെഗുലർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ബോൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കട്ടി കൂടിയ ഫോണ്ടായിരിക്കും ഇറ്റാലിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചരിഞ്ഞ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ കൂടെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വകഭേദങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എല്ലാ ഫോണ്ടുകൾക്കും ഇത്രയധികം സ്റ്റൈലുകൾ കാണണം എന്നില്ല ഞാനിപ്പോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൽഫബെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോണ്ടാണെങ്കിൽ അതിനാകെ ഉണ്ടാവുക ഒരൊറ്റ സ്റ്റൈൽ മാത്രമായിരിക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണ്ടുകൾക്കെല്ലാം ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക് അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് എങ്കിലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നമ്മൾ ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫോണ്ടുകളാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫോണ്ട് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഈ സ്റ്റാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ ഒന്ന് ഫേവറേറ്റ് ആക്കി വെക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പേര് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും കഴിയും ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് കാലിബ്രി എന്ന ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഞാൻ കാലിബ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കാലിബ്രി ലൈറ്റ് കാലിബ്രി ലൈറ്റ് ഇറ്റാലി കാലിബ്രി റെഗുലർ അങ്ങനെയുള്ള ഫോണ്ടുകൾ അവിടെ സോർട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതാണോ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഫോണ്ട് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു അതിനടുത്തതായിട്ട് കാണുന്ന ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ബോക്സ് ഫോണ്ടിന്റെ സൈസ് ആണ് ഏത് വലിപ്പത്തിലാണ് നമുക്ക് ഫോണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരേണ്ടത് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ബോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന ഒരു വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്തെങ്കിലും എനിക്ക് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള വാല്യൂ മുപ്പതും അതിന് ശേഷമുള്ള വാല്യൂ നാൽപ്പത്തെട്ടും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ നാൽപ്പത് എന്നൊരു വാല്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ സൈസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ബോക്സിന്റെ ഇടതു ഭാഗത്തുള്ള ടി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ഒരു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഈ സൈസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താവുന്നതാണ് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ടൂൾ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നമ്മുടെ ക്യാൻവാസ
നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ വലത് അറ്റത്ത് ഭാഗത്തായിട്ടുള്ള എൻ്റർ പ്രസ് അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ ആൽഫബെറ്റ്സിനോട് ഒപ്പം കാണുന്ന എൻ്റർ ബട്ടൺ അല്ല വലത് അറ്റത്ത് ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ നമ്പർ കീസിനോടൊപ്പമുള്ള എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ മതിയാവും നമ്മൾ ടൈപ്പിംഗ് പൂർത്തിയായി എന്ന് ഫോട്ടോഷോപ്പിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണിത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഫോണ്ട് പോരാ മറ്റൊരു ഫോണിലേക്ക് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാറ്റണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ലെറ്റേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ബോക്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ടിലേക്ക് സെലക്ഷൻ മാറ്റിയാൽ മതിയാവും ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും നമ്മുടെ മൗസ് പോയിന്റർ ഓരോ ഫോണ്ടിന്റെ മുകളിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഭാഗം ഏത് രീതിയിലേക്കാണ് മാറുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിൽ നമുക്ക് കാണാനും കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇതേ രീതി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും കഴിയും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ലെറ്റേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈസ് നമ്മൾ ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുത്ത പോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു പാരഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നോർമലി മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മളുടെ ക്യാൻവാസിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിന് കൃത്യമായ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ച് തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു മാർഗം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ക്യാൻവാസിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ വരച്ചു കൊടുത്ത ഭാഗത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ എ പ്രസ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈസ് ചെറുതാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയോ എന്തും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതിനെ ഒരൽപ്പം വലുതാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് അതായത് ഇടത് ഭാഗത്ത് ചേർന്നാണ് ഈ പാരഗ്രാഫ് നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് റൈറ്റ് അലൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ബാറിലെ റൈറ്റ് അലൈൻ എന്ന ഈ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റുകൾ റൈറ്റ് അലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ അലൈൻ ചെയ്യാനും ഇത് തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ സെൻട്രൽ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഈ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇവിടെ സ്മൂത്ത് ക്രിസ്പ് ഷാർപ്പ് അങ്ങനെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോണ്ടിന്റെ എഡ്ജ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാനിതിനെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് സൈസിലേക്ക് മാറ്റുന്നു നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് സ്മൂത്ത് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മാറ്റി ഷാർപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഇപ്പോ ആ ടെക്സ്റ്റിന്റെ എഡ്ജസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള എഡ്ജസ് ആണ് ഫോണ്ടിന് ഉണ്ടാവുക അതേ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് സ്മൂത്ത് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓപ്ഷനും ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നോർമലി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മൂത്ത് എന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് പക്ഷെ എല്ലാ ഫോണ്ടിനും സ്മൂത്ത് ആണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല ഇതുപോലുള്ള കർവ്ഡ് ഫോണ്ടുകൾക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്മൂത്ത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റൈൽ ഫോണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് നോക്കൂ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ഷാർപ്പ് എഡ്ജഡ് ഫോണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിനെ സ്ട്രോങ് എന്നോ നൺ എന്നോ ഒന്ന് ഓപ്ഷനിലേക്ക് മാറ്റുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ എഡ്ജുകൾ എനിക്ക് ഷാർപ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആവശ്യത്തിനും എൻ്റെ ഫോണ്ടിൻ്റെ ഭംഗിക്കും അനുസരിച്ച് ഈ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻ ബാറിൽ തൊട്ടടുത്തതായി കാണുന്ന ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് ഇത് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ആയത് നമ്മളുടെ ഫോണ്ടിൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഏത് കളറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഫോണ്ടിൻ്റെ കളർ ഇവിടെ
എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഫോണ്ടിൻ്റെ ടൈപ്പ് സ്റ്റൈലുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ടോഗിൾ ദ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് പാരഗ്രാഫ് പാനൽ എന്ന ബട്ടൺ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് കാണുന്നത് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുതിയൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആവുന്നത് കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ വിൻഡോ മെനുവിൽ നിന്നും ക്യാരക്ടർ പാരഗ്രാഫ് എന്ന രണ്ട് വിൻഡോകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന വിൻഡോ ഞാൻ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ബാറിൽ കണ്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെയും കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോണ്ട് സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഫോണ്ട് ഏത് വേണമെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ അതിൻ്റെ കളർ കൂടാതെ മറ്റു കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കൂടി ഈ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ വിൻഡോയിൽ കാണാൻ കഴിയും അതായത് നമ്മളുടെ ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വെർട്ടിക്കലി എത്രത്തോളം ടെക്സ്റ്റ് സ്കെയിൽ ആകണം എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹോറിസോണ്ടലി എത്രത്തോളം സ്കെയിൽ ആകണം എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ചില ഫോണ്ടുകൾക്ക് നമ്മളുടെ നോർമൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബോൾഡ് ഉണ്ടാകില്ല ഇറ്റാലിക് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഫോണ്ടുകളെ ബോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോക്സ് ബോൾഡ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയും നോക്കൂ ആ ഫോണ്ട് നോർമലി ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ ഇല്ലാത്തതാണ് അതിന് നമ്മൾ ഫോക്സ് ബോൾഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ബോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റാലിക്സ് ആക്കുന്നു ഫോണ്ട് ഇറ്റാലിക്സ് ആയിരിക്കുന്നു തുടങ്ങി കുറച്ചധികം ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും പാരഗ്രാഫിന്റെ കൂടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ റൈറ്റ് അലൈൻ സെന്റർ ടെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് ഇത് കൂടാതെ ജസ്റ്റിഫൈ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കൂടി നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ കഴിയും ജസ്റ്റിഫൈ ലാസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുത്ത ബോക്സിൽ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ ടെക്സ്റ്റ് നിറയ്ക്കുകയും അവസാനത്തെ ലൈൻ മാത്രം ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ആ ബോക്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രീതിയിലും അവസാനത്തെ ലൈൻ സെൻട്രൽ അലൈനും ചെയ്തു വെക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അവസാനം നമുക്കൊരു ലൈൻ തികയ്ക്കാനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കൂടി കാണിക്കാം ജസ്റ്റിഫൈ ലാസ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്നാണ് ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മതിയാവും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനാണ് അതിന് മുമ്പുള്ള മൂന്ന് ബട്ടൺസ് അവിടെ കൊടുത്തിരുന്നതെന്ന് ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ വളരെയധികം ഗ്യാപ്പ് ഫോട്ടോഷോപ്പിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ജസ്റ്റിഫൈ ലാസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ജസ്റ്റിഫൈ ലാസ്റ്റ് റൈറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈ ലാസ്റ്റ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഷോപ്പിന്റെ ടൈപ്പിങ്ങിന്റെ രീതികളും കളർ ചേഞ്ചിങ്ങിന്റെ രീതികളും പാരഗ്രാഫ് അലൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതികളും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ടെക്സ്റ്റുകൾ വെക്ടർ ടെക്സ്റ്റുകളാണ് അതായത് ഇതിനെ എത്ര വലുതാക്കിയാലും എത്രത്തോളം ചെറുതാക്കിയാലും ഇതിന്റെ ക്ലാരിറ്റിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവുന്നതല്ല എന്നാൽ ഇതിനെ നോർമൽ ഫോട്ടോ പോലെ പിക്സൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് റാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലെയറിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റാസ്റ്ററൈസ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഒരിക്കലും ടെക്സ്റ്റ് ലെയർ അല്ല ഇതിനെ ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റാനോ ഒന്നും കഴിയുകയില്ല നമ്മൾ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് വരച്ച ഒരു ടെക്സ്റ്റ് പോലെയാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് റാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്യേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി ഇതിനെ വെക്ടറായിട്ട് തന്നെ നിലനിർത്തുക വെക്ടറായി തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച്
നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആങ്കർ പോയിന്റ്സ് മാത്രം വരച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ വരുത്താൻ കഴിയും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് നമുക്കിവിടെ വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വെക്ടറിൻ്റെതായുള്ള ഒരു ഗുണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ ഈ രീതിയിൽ കഴിയുന്നതാണ് പിന്നീട് നമുക്കിതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് വലുതാക്കുകയോ ചെറുതാക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ എന്നാൽ നമ്മൾ റാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈൻ ടൂളോ ബ്രഷ് ടൂളോ ഉപയോഗിച്ചാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇതിനെ വലുതാക്കുമ്പോഴും ചെറുതാക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി വളരെ മോശമായി പോകാനും നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫോട്ടോയിലാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ബാധിക്കുന്നതും ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഹെഡിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഫിലിം പോസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ പോലെയുള്ള സ്റ്റൈലിലേക്ക് പെൻറ്റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ മാറ്റാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഞാൻ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരിലേക്കും നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഒപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യണം അടുത്ത വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ട്യൂ